Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on fait mieux connaissance avec 50 petites choses sur moi. Quand j'ai commencé cette chaîne, j'ai tout de suite commencé avec des vidéos DIY sans vraiment me présenter à proprement parler. Donc cette vidéo est l'occasion d'y remédier avec 50 choses qui j'espère vous permettront d'en savoir un peu plus sur moi. Donc voici 50 choses à proprement parler. Gloria est mon vrai prénom, au cas où vous vous en doutez. Je suis née en juillet, indice plus précisément. Je suis d'origine togolaise, j'y suis née et j'ai grandi. Dans ma famille directe, sans compter les cousines et les garçons, on est quatre filles et je suis la deuxième des filles. Mes cinq couleurs préférées sont le blanc, le noir, le bleu royal, le gris et le vert émeraude. Je préfère les couleurs monochrome aux couleurs imprimées. Je fais 1m72 en taille et je fais du 36-38. Je suis croyante. Je ne vais pas à l'église tous les dimanches, mais j'ai une Bible avec moi que je lis assez régulièrement. C'est ma foi, c'est ma croyance. Ça ne me donne aucunement le droit de condamner d'autres personnes qui ne croient pas comme moi. Peace and love. Je suis une écolo convaincue, j'adore la nature et pour moi c'est quelque chose qu'on a de plus précieux au monde et pour moi c'est important de la respecter et de la préserver. Peut-être que d'ici quelques années ou quelques siècles, les hommes auront l'opportunité de vivre sur Mars ou sur la Lune, mais en attendant, la Terre est ce qu'on a de plus précieux, donc préservons-la. Je n'ai pas le permis. Euh, oui, vous avez bien entendu, je n'ai pas le permis, je ne l'ai jamais passé. C'est peut-être aussi en partie dû à ma conscience écolo et surtout aussi avant j'habitais à Paris et clairement avoir une voiture à Paris si sans aucun intérêt. Mais depuis, je songe sérieusement à le passer parce que c'est quand même pratique pour faire deux ou trois trucs ou pour se déplacer. Donc je songe sérieusement à le passer. L'automne est ma saison préférée. J'adore les couleurs que prennent les feuilles en automne. J'adore le changement de la nature, c'est vraiment juste magnifique. J'adore vraiment cette saison qui m'inspire énormément. Je suis une nana assez sociable en général, mais je peux avoir par moments un caractère un peu ermite. J'ai tendance souvent à m'isoler, à me couper du monde. C'est souvent histoire de me ressourcer, de me retrouver avec moi-même et de réfléchir sur les questions existentielles quand ça arrive. Je suis une grande rêveuse. J'ai une âme enfant dans un corps d'adulte qui a envie de voir le monde avec des yeux d'enfant, qui a envie de croire encore en l'humanité et au bien fondé de notre réalité. J'ai parfois la tête dans les étoiles, mais j'ai paradoxalement et définitivement aussi bien les pieds sur terre. Ado, j'ai déjà écrit un roman. Euh, C'était une période où j'ai lisé énormément. Donc j'ai pris un cahier et je me suis imaginé une histoire que j'ai écrite. C'était plutôt un mélange de mon imagination et de mes lectures finalement. C'était rien d'officiel, mais j'ai pris un malin plaisir à le faire. J'adore les chiens. Je n'en ai pas, mais je suis souvent gaga devant un chien. Dans la rue, quand j'en croise, je suis tout gaga, je leur parle comme si c'était des enfants. Ils me le rendent souvent bien, ils sont tout contents, ils remuent la queue. J'adore les chats aussi, mais je préfère les chiens. Et ma race de chiens préférés, ce sont les Jacques Russell. J'adore les animaux en général, mais je n'aime pas les reptiles. Euh, tout ce qui rampe et qui sort la langue, les serpents, les geckos, les varans, les salamandres, les lézards. Rien d'en parler. <rire> non, je peux pas. Les reptiles, je peux pas. Je n'aime pas les films d'horreur. Je ne vois aucun intérêt d'aller voir un film pour me faire peur et m'empêcher de dormir la nuit. Je tiens à mon sommeil, donc les films d'horreur, c'est non pour moi. En parlant de sommeil, je suis une vraie couche tard. Au moment d'aller me coucher, je trouve toujours quelque chose à faire. Ce qui fait que je ne vois pas le temps passer et je vais me coucher à pas d'heure. C'est vraiment une habitude que je traîne depuis toute petite et j'essaie vraiment de me défaire de cette habitude-là. Mais les habitudes ont la dent dure. Qui dit couche tard, dit forcément lève tard. Je ne suis pas du tout du matin. Je ne suis pas du genre à me lever hyper tôt quand j'ai rien à faire. En général, quand j'ai vraiment quelque chose de bien précis à faire, je me force à me lever, mais je ne suis pas du tout du matin. 
Toujours en parlant de sommeil, j'ai besoin de dormir dans le noir total. C'est une habitude que j'ai prise depuis longtemps. Si je vais dormir quand il y a des lumières autour de moi, ça m'empêche de dormir. Donc souvent quand je vais dormir, je débranche tous les appareils en veille, toutes les lumières pour pouvoir avoir un sommeil optimal. Je suis une maniaque du rangement. Autour de moi, tu dois être bien disposé, méticuleusement bien rangé pour que je me sente à l'aise. Quand je sors par exemple et que je laisse un bazar derrière moi, ça ne me dérange pas trop. Mais dès que je rentre, il faut que tout reprenne sa place, sinon je ne suis pas à l'aise. C'est un caractère que j'essaie de temporiser un peu, parce que quand j'ai du monde autour de moi, ce n'est pas forcément évident. J'ai trois grains de beauté alignés près de mon visage, sur la partie gauche de mon corps. Ici. 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 Le piano est mon instrument préféré, j'adore juste cet instrument, j'adore les couleurs, j'adore les notes et les mélodies qui sortent du piano sont tellement gracieuses à mon goût, tellement envoûtantes que j'ai récemment commencé à apprendre à jouer du piano et j'espère pouvoir être capable de jouer toute seule un jour. Enfant, je voulais être danseuse ballerine, je trouve que les danseuses ballerines ont cette grâce et cette élégance que j'admirais beaucoup et que j'admire toujours d'ailleurs. Enfant, je rêvais d'être danseuse ballerine. Le jazz est ma musique préférée. Le jazz vocal, le jazz expérimental, le jazz instrumental. Toutes sortes de jazz, c'est pour moi. Je suis en général ouverte à d'autres genres de musique, sauf le métal. Mais le jazz est la musique que j'écoute souvent chez moi ou quand je vais à un concert. C'est souvent un concert de jazz, donc c'est vraiment le genre de musique que j'affectionne. À gauche, j'ai fait partie d'une chorale pendant à peu près un an. Donc j'ai un bon niveau en chant, je ne suis pas Whitney Houston, je ne suis pas Beyoncé, mais je chante relativement assez bien. Et non, je ne vais pas pousser la chansonnette dans cette vidéo. Si vous voulez me voir chanter, il faudra 10 000 likes sur cette vidéo et je vous promets que je vous fais une vidéo spéciale chansonnette. Ado, j'ai également fait du volet pendant un peu plus d'un an. C'était une période où j'étais assez complexée par une légère prise de poids. Et donc j'ai fait du volet et j'avais également une corde à sauter que j'utilisais régulièrement et je faisais aussi pas mal de gymnastique. On me dit souvent que j'ai des épaules de nageuse mais je suis une piètre nageuse. Quand j'ai commencé à apprendre à nager, j'ai failli me noyer parce que la méthode n'était vraiment pas les plus adaptées. Et donc depuis, quand je suis dans l'eau, que je sens que l'eau est un peu trop profond à mon goût, je panique et je reste tétanisée. Donc c'est vraiment un traumatisme dont j'essaie vraiment de me défaire parce que j'adore être dans l'eau et j'adore aller à la mer, donc j'essaie vraiment de me défaire de ce traumatisme. J'ai une mémoire visuelle qui m'aide à être assez physionomiste d'ailleurs et j'ai tendance à préférer les images et les schémas au test. Je suis vraiment nulle en histoire, mais littéralement, je suis incapable de me rappeler des chiffres et des dates clés de l'histoire de l'humanité finalement. À part la date de fin de la Deuxième Guerre mondiale, toutes les autres dates, c'est comme un mystère pour moi. Je me rappelais qu'au collège, j'avais l'habitude de bûcher mes cours, mais au moment des devoirs, j'étais incapable de me souvenir des dates. J'ai l'impression que mon cerveau fait juste un blocage sur tous ces chiffres et sur toutes ces dates. J'ai une tâche de naissance et un grain de beauté sous mon sein droit qui rappelle la carte d'un pays et sa capitale. Je ne saurais vous dire si j'ai un pays en tête, mais si vous avez une idée, Laissez-moi un commentaire et dites-moi si la forme vous rappelle un pays en particulier. Je suis naturelle depuis un peu plus de 10 ans maintenant, euh, bien avant le tollé et le mouvement naturel actuel avec les produits qui vont avec. Mon premier défrisage datait du collège et quelques années plus tard, j'en avais juste marre, donc j'ai tout coupé. Donc j'avais quelques repousses et j'ai commencé à porter des extensions. Si vous me suivez sur mon compte Snapchat, vous avez sûrement déjà dû me voir avec mes cheveux naturels. Commentez sur cette vidéo et dites-moi si vous avez plus souvent envie de me voir avec mes cheveux naturels. Je réalise mes propres crèmes pour le corps et pour le visage depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Quand j'avais commencé, c'est surtout parce que je ne trouvais pas les crèmes adaptées dans le commerce. Donc je me fournis sur internet auprès d'un distributeur qui a aussi une grande boutique à Paris qui vend souvent des produits bio et naturels et dont je vais taire le nom parce que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et donc je me fournis là-bas pour créer mes crèmes pour le corps et pour le visage. Je fais de l'intolérance au lactose, je ne peux pas boire du lait. Si je bois du lait dans une journée, je suis complètement malade. Je prends souvent des substituts végétaux comme du lait d'amande, du lait d'avoine, du lait de noisette par exemple. Et le seul produit laitier que mon corps arrive encore à tolérer, c'est le fromage. 
mais vraiment à petite dose. J'essaie de devenir végétarienne depuis un peu plus de deux ans maintenant parce que quand je mange pas de viande, je me sens vraiment bien dans mon corps et c'est un choix éthique que j'ai vraiment du mal à tenir parce que tout autour de moi, j'ai des vrais mangeurs de viande et donc je me vois encore de temps en temps à tricher sur mon régime mais je tiens bon, je vais y arriver, je vais y arriver. J'adore boire du thé, en général du thé vert et du thé blanc. Dans une journée, je bois souvent deux tasses de thé le matin, deux tasses de thé à midi, souvent avant et après le repas, deux tasses l'après-midi et deux tasses de thé plutôt détéinées le soir pour pouvoir bien dormir. Je n'aime pas la bière, euh, je trouve ça amer et sans aucun intérêt. Quand ça m'arrive d'en boire, c'est souvent mélangé avec du sirop sous forme de monaco ou du panaché et je préfère largement boire du vin que de boire de la bière. Je ne sais pas ce qui est, euh, oui, là d'où je viens, je n'ai pas appris à ce qui est parce qu'il n'y a pas de neige. Donc je peux apprendre maintenant mais j'hésite parce que j'ai peur de me casser quelque chose. Donc souvent quand je vais à la montagne, je fais de la luge et de la motoneige et pour moi c'est tout aussi ludique. Je n'ai jamais eu de plâtre, je n'ai jamais été plâtrée, je ne me suis jamais rien cassée. Jusque là, je touche du bois parce que j'ai déjà eu un accident de moto qui m'a laissé une belle cicatrice au pied mais je me suis rien cassée et je continue de toucher du bois. J'étais hyper maladroite, gamine, je cassais tout, j'étais une vraie catastrophe, même quand je faisais attention à ne pas casser les choses, j'arrivais toujours à les casser, je connais mes pieds partout, j'ai cassé presque tous les objets en verre de la maison, je m'en rappelle, adulte, je le suis encore un peu, mais moins qu'avant. Je suis fascinée par l'époque médiévale, tout ce qui appartient à cette période me fascine énormément, les châteaux forts, les remparts, les édifices romans, les ruines. J'ai souvent comme une sensation de déjà vu ou de déjà vécu quand je suis en présence de ces choses-là. Donc j'adore le Moyen-Âge. Je chausse très grand pour une nana. Je chausse du 42. J'ai longtemps été frustrée par mes pieds parce que j'adore les chaussures. Pour moi, c'était vraiment difficile de trouver littéralement chaussures à mon pied. Depuis, avec Internet et toutes les boutiques en ligne, ça va un peu mieux. Mais c'est toujours un peu difficile de trouver le bon modèle en tout cas, celui qui me plaît dans la bonne pointure. Si vous êtes comme moi, commentez cette vidéo que je me sens pour moi seule. J'adore regarder les dessins animés. Les derniers en date que j'ai regardés qui m'ont vraiment touché sont Ariety de Miyazaki et Réponse. Réponse, allez savoir pourquoi. Château fort, femme enfant en maille de liberté, nature, faites le calcul. J'adore les cheveux roux, les vrais roux. Avec des taches de rousseur, je les trouve juste sublimes et magnifiques. Je me surprends souvent à dire que si j'avais pas été brune, j'aurais préféré être rousse. Donc j'adore, j'adore les cheveux. Je ne suis pas du tout une personne ponctuelle. Mes proches en savent quelque chose. Même quand j'essaie de l'être, j'arrive toujours à arriver avec 5 ou 10 minutes de retard. J'ai un vrai problème avec la ponctualité. Et j'y travaille, j'y travaille. Je suis incapable de siffler, je ne sais pas si ma langue est formée bizarrement par rapport à une autre, mais je ne peux pas siffler. Vous voyez Incapable. Si vous êtes comme moi, commentez sur cette vidéo. L'italien est une langue que j'adore. Je trouve cette langue très mélodieuse et très agréable à l'oreille. Et donc je vais souvent en Italie, donc... J'ai décidé d'apprendre cette langue. J'espère qu'un jour, je vais pouvoir parler couramment italien. J'adore manger, mais je n'aime pas cuisiner. Je sais cuisiner, je cuisine relativement bien, mais je n'aime pas trop faire ça parce que ça prend énormément de temps. Et donc, par souci et par quête de manger sainement, je me fais souvent des petits plats rapides, goûteux et simples. J'ai une vraie passion pour les vêtements, mais je n'ai jamais appris à coudre à proprement parler. J'ai toujours regardé ma mère nous faire des vêtements quand j'étais gamine et mon père qui était dans le sur-mesure. Et quand j'ai vraiment commencé à coudre, c'est parce que j'avais souvent en tête des modèles que je ne trouvais pas en magasin. Ou quand je les trouvais sur internet, souvent, ils étaient trop chers. Et une fois, j'étais tombée sur un modèle qui était relativement simple, qui coûtait vraiment une fortune. Et je me suis dit, mais je suis capable de faire ça. Et donc j'ai commencé à coudre comme ça et à créer mes propres vêtements. Ce qui m'amène au dernier point, j'ai commencé ma chaîne parce que j'ai eu envie de partager ma passion des vêtements et mes envies créatives avec vous 
qui me suivaient pour vous inspirer à mon tour. Et donc merci de me suivre et j'espère pouvoir continuer aussi longtemps que possible à partager mes inspirations avec vous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous pour rejoindre la famille et activez bien les notifications pour ne pas louper les nouvelles vidéos en ligne. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo 50 choses à propos de moi qui j'espère vous en a appris un peu plus sur moi. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, restez créatifs.